Mapimí es considerado el primer pueblo mágico de Durango. Su nombre significa Cerro Elevado. Se localiza a menos de 300 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con más de 400 años de historia y forma parte del Camino Real de Tierra Adentro, ruta por la que se transportaba la plata de la Nueva España. Vamos a Mapimí. Mapimí es un pueblo mágico en el desierto. Es un patrimonio de humanidad de UNESCO. Llegamos justo a lo que es el puente de Ojuela. Dicen que este es el puente colgante más largo de América Latina. Vamos a pasar por el puente, hay unas tirolesas, vamos a conocer algunas minas. Y estamos en medio del desierto, la carretera es de terracería. La agencia Turma Pimiojuela fueron nuestros guías. Ahorita vamos a subir aquí lo que son 3 kilómetros de muro empedrado. Y acá de este lado, este cerro que se ve aquí, ese es el cerro de la India. ¿Por qué hay que visitar este lugar? Porque tienen que conocer este lugar maravilloso, que es un buen puente de Ocuela. Está muy fácil de llegar de la ciudad de Durango, que aproximadamente se hacen cuatro horas nada más. Uf. Para mí este lugar es mágico. Más que nada es una tranquilidad que si tú escuchas al caminar, escuchas el rugir de la madera. Y que cuando llegan aquí a, a este lugar, al puente de Ocuela, llegan y se olvidan completamente de todo. Y a mí me ha tocado hoy que he tenido un poquito de problemas allá en, en mi casa, que es su casa o, o en la rutina de trabajo. Y ya llegas aquí y realmente llegas olvidándote de todo lo que pasa en el club, a tu exterior. Oiga, leí que este puente data del siglo XIX. Así es. Y bueno, fue construido por motivo de minero y es único en América Latina. Mira, el puente ahorita tiene aproximadamente unos 100 años. ¿Cuál es la altura del puente? La altura del puente es de 100 metros. Mide 315 metros, lo que es el camino desde donde empiezas hasta donde vamos a terminar ahorita. Este puente lo hicieron para trasladar el mineral que sacaban de la mina Santa Rita, que ahorita vamos a hacer un recorrido. ¿Qué extraían en esta zona? Bueno, en esta mina, que es la única mina polimetálica aquí en México, sacaban siete minerales diferentes, que era oro, plata, plomo, zinc, manganeso, cobre y aluminio. Nuestro lugar aquí es este semidesierto, la verdad. Tenemos pues, animales, ¿Otra? si te diste cuenta que te dije que había un coyote por ahí, este, que no lo alcanzaron a ver, yo sí. Pues está el coyote, la, la ardilla, que nosotros le decimos tachalote, la víbora de cascabel. La águila, que por aquí también está un nido de águila. Y aquí salen, salen dos aguilitas aquí, aquí de este lado, aquí ando. Esa mina es la mina de hojuela. Aquí se ve. Tenía unas expectativas muy altas para ese lugar y las está cumpliendo. El paisaje es muy lindo. A finales del siglo XVI se descubrió el mineral de la hojuela y fue explotada por los españoles. En 1890 la minera mexicana Peñoles compró la mina y la convirtió en una de las más importantes del país hasta que en 1932 se inundó. A pesar de ello en la actualidad puedes visitar una porción de los 400 kilómetros de obras mineras que fueron construidas. No, hombre, aquí. ¿Qué es la siguiente? ¿De dónde lo lleva? Aquí a esto. ¿Dónde está el mineral? ¿Cómo vas, Hola, Jorge. Venimos topando. Ahí está. 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 Dicen que en total son más de 450 kilómetros de, de túneles. Desde el puente donde entramos hasta este mirador son 800 metros bajo la tierra. Es una aventura. Ya hemos salido de los túneles de la mina y tenemos un escenario desértico. Pues aquí este es nuestro mirador, cuando sales ya de la mina, 
se mira todo lo que es el puente aquí, 315 metros, y es una vista espectacular. Pero mira, ya ves todo, mira todo esto, lo que es el bolsón de Mapimí. Es una vista hermosa, la verdad. Y más con este clima, porque está chispeando. Hace millones de años, todo esto aquí alrededor estuvo sumergido en, en agua. Fue Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Tamaulipas, Sonora, Baja California. La comprensión de la tierra, la placa Sierra Madre Occidental y Oriental Santiago, forman una cuenca donde ahora que es el bolsón de Mapimí. Uh -huh. Con los millones de años agua se evaporó, entonces queda esto, lo más profundo del bolsón de Mapimí. Aquel cerrito que miras allá, aquel último cerro, es la zona del silencio. El cuadrante del paralelo 27 del, del, del lobo terráqueo ahí, y porque ahí este, forma como un cono el de electromagnetismo. Ajá. En esa parte, bueno, se dice que no hay señales de radio. Otra parte de, de aquí de la historia de Mafini es que atrás de estos cerros pasa un camino viejo, un camino antiguo de comercio que era México, Santa Fe. El camino real tierra adentro, camino de la plata. Tenemos ahí la, la planta del sotol. Ahí la clave es que el almidón del piñón es dulce y cocido fermentado produce alcohol, ahí trae azúcares. Ajá. Me gusta que la piedra brilla en varios lugares. Estamos en el Museo de la, de la Mula. El trabajo de las mulas era caminar por los niveles, sobre vías, jalando, uh -huh. mirando. Por aquí encontramos muestras de rocas que se encuentran aquí en la región, como el mármol. Y las de abajo son calcitas, carbonatos cálcicos. Tenemos la blanca, azul, verde y café. Vemos aquí la producción. En 1894 empezaron a producir. De 14.233 toneladas de mineral, sacaron 104 kilogramos de oro, 1.049 plata y 2.070 pero toneladas de plomo. ¿Por qué? Porque es lo que más trae la galena. Así fue aumentando, 1914 es interrumpido por la revolución, no está huerta en el poder, no hay producción. Uh -huh. 1931 la mina se inunda. Como en toda mina mexicana y de América Latina, no puede faltar la Virgen de Guadalupe en la entrada de la mina. Esto es ya una tradición y busca la protección de los mineros. Vamos a hacer una tirolesa de 500 metros que cruza este cañón, el mismo cañón que cruza el puente. Ya estamos listos para hacer tirolesa. Creo que va a ser la más larga que he hecho en mi vida, 500 metros. Emocionado, miren la vista, la vista está increíble, pero sí tengo mucho miedo. Si sí, morimos, morimos felices. Vamos, ya. ¡Suéltese! ¿Cuántos años tiene trabajando aquí? 12 años aquí ya. ¿Ya ha habido algún accidente en estos dos años? No, 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 no. Hay gente aquí capacitada. ¡Qué miedo! Ah, ah, no, de nada, de nada, qué bueno que yo no sé. Sobrevivimos. Aquí. Super divertido, vale la pena. Estamos comiendo en el la, restaurante Lejanos Oriente. ¿Qué vas a comer, Jim? Ese es un ah, pepitos, pepitos Montes. Milanesa, vamos a comer. No hay mejor carne que la carne norteña. Delicioso. Ah, tú también pediste. Sí, muy rico. Se chupa los dedos. Uh, Esto solamente se toca cuando se disfruta la comida. Al día siguiente estábamos con las energías recargadas para seguir disfrutando del semidesierto. Buen día. Ayer estuv estuvimos muy cansados, pero dormimos a Posada Violeta y ahora estamos listos para empezar la el día. Mm, tienes una cara de dormido. Sí. Buenos días. <risa> El menudo es un caldo de la panza de la vaca con maíz. Se le pone cebolla, limón y orégano. Y con pan, con pan eh, y mantequilla. Y aunque soy de Durango, nunca había visitado esta zona. Y la verdad está muy padre porque 
las montañas, la vegetación, todo es súper diferente a lo que yo estoy acostumbrada, que es la sierra. Otra maravilla natural de Mapimí son las Grutas del Rosario, las cuales se encuentran a solo 25 kilómetros de este pueblo mágico. Estamos a punto de subir más de 200 escalones aquí en las Grutas del Rosario. Es pues que no quería subir acá al griego, pero los va a tener que subir. Vamos a subir los griegos, ¿listo? Sí. Y muchas gracias a Tour Mapimí Ojuela por habernos traído aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos muy pronto aquí en Grutas de Rosario, en el estado de Durango. Ay, sí está, sí está cansado la verdad. Ya subimos los escalones, estamos a punto de ingresar a las grutas. Mejor quitarnos la chamarra antes de entrar, porque dicen que las grutas son muy calientes. Wow, se hace más calor aquí. Estas grutas fueron descubiertas por mineros que extraían materia prima en la zona, que ahora es área protegida. La estalactita viene siendo la que cuelga de arriba hacia abajo, y la estalagmita, por ejemplo, está esta, que es la que va de abajo hacia arriba. Cuando cae la gota de, de la estalactita, le cae aquí arriba y como los minerales pues, se van haciendo sólidos con el tiempo, pues se va, va creciendo la piedra. En esta gruta no la, no la han explotado mucho porque se cuidó porque es natural. De hecho, las figuras que hay pues, se hacen solo con el agua. Nadie las mueve y pues, es lo que les voy a encargar, no, no quebrar las piedras. Por ejemplo, ahí tenemos una que viene siendo para nosotros un panal de avispas porque realmente las avispas las hacen sus panales. Está así como petrificado. Y esto de aquí viene siendo así como el espinazo. Aquí tenemos el bosque. Nosotros le llamamos a eso de ahí el bosque porque aquí arriba tenemos la copa de los árboles y abajo tenemos lo que viene siendo su tallo. Aquí tenemos un pastel de bodas. Ese que está ahí de color azul. Se le nombra así porque pues, está hecho en capas. La verdad esto está impresionante cómo estamos dentro de, del cerro que por fuera se ve la inmensidad y ya al estar adentro Sí, está impresionante. Estamos en el corazón de la montaña. Aquí tenemos lo que viene siendo el respiradero de la gruta, que es la razón por la cual nosotros tenemos oxígeno. Ese viene siendo así como un túnel que se conecta con otro allá afuera. Por eso no nos falta el aire aquí, por eso podemos respirar en esta cueva, gracias al oxígeno que nos brinda ese, ese gran agujero. Y el agua nada más se mira que va escurriendo a simple vista, pero los minerales se van haciendo sólidos poco a poco. Por ejemplo, aquí tenemos algunas rayas que, que así empiezan, o sea, pequeñitas, pequeñitas, con el tiempo van haciéndose más gruesas. Miren, aquí podemos ver todas las estalactitas y estalagmitas, las cuales tardan alrededor de 10 años para crecer un centímetro. Esas piedras es muy difícil encontrarlas cuando apenas están juntando. Ya estamos en el fondo de las Grutas del Rosario, avanzamos 500 metros y fue impresionante andar entre, entre la naturaleza de esta cueva. Gracias. Tienen que venir a este lugar. Es, en Durango tenemos una diversidad de climas, de paisajes y pues aquí vean las montañas tan impresionantes. Vamos a hacer otras dos tirolesas. La primera mide 450 metros, que es un circuito porque tenemos que bajar otra de 350 metros. Por fin el griego se va a animar a aventarse la tirolesa y a sacar su adrenalina. ¿Ha habido algún accidente alguna vez? No, pues si se cae uno se los dejo gratis a los demás. ¿Qué? ¡Está nervioso! ¡Griego! ¡Oh,
Llegamos, sobrevivimos. Y ya estamos caminando para tomar la siguiente tirola. Vean qué belleza. Me encantan las vistas. De regreso a Mapimí imaginábamos cómo era hace siglos el camino real tierra adentro. Pasaba por aquí y servía para transportar la plata extraída de las minas de Zacatecas y Guanajuato. Conectando Santa Fe en el norte de la Nueva España, ahora Estados Unidos, con Ciudad de México. Visitamos el Museo Miguel Hidalgo, en donde el tiempo se detiene y podemos hacer un viaje al pasado para aprender que Wilhelm Hindebrand, alemán que trabajó en la construcción del puente de Brooklyn, fue quien construyó el puente de Ojuel en Mapimí. El puente pesa más de 112 toneladas y tiene más de 100 años de antigüedad. Aquí fue donde se quedó Benito Juárez durante tres días, cuando estuvo la intervención francesa. Sabemos que él estuvo con un gobierno itinerante por diferentes regiones del país en el año de 1864. Juárez y su gobierno itinerante se quedaron en Mapimí durante la intervención francesa. Napoleón III buscaba construir un imperio en México. Bueno, ya saben, una visita obligada para cuando vengan a Mapimí es visitar el Museo Casa Benito Juárez, el cual se encuentra en la plaza, en el centro. Mapimí era blanco de ataques por los indígenas indómitos del desierto. En un jueves santo de 1715, se efectuaba la procesión que llevaba la imagen conocida como el Señor de Mapimí, el cual era la devoción de los mineros. Un grupo de indígenas buscaba destruir la imagen, pero la lograron resguardar en la parroquia de Cuencamé. Bueno, esta es la iglesia de Santiago Apóstol, que es el apóstol de aquí de Mapimí. Es muy interesante porque solamente tiene una torre. Este es el verdadero desierto duranguense y muchas gracias Dalia por habernos abierto las puertas de Mapimí, fuiste una excelente guía y ¿dónde podemos encontrar tus servicios? Lo pueden encontrar en la página Tour Mapimí Ojuela en la página web. Para todas las personas que vengan, contrátenla porque los puede llevar a los mejores lugares. Conocí cosas que nunca me imaginé que, que fueran estar así de lindas y de bonitas y la adrenalina de las tirolesas, pues estuvo muy padre. Fue la primera vez del griego en hacer tirolesa. Sí, se animó. Se animó. Bravo. Bravo, el primer griego en Mapimí. Espero que vuelvan a regresar muy, muy pronto aquí a nuestro Ay, pueblo, pueblo mágico Mapimí. ¡Viva Mapimí! El Cerro de la India, con la figura de un rostro de India, nos decía hasta pronto.